Спасибо большое, Ануар. Всем привет. Я очень рада быть частью сегодняшней конференции. Спасибо каждому, кто подключился. И мне захотелось поделиться своим опытом работы в Agile именно с точки зрения бизнес-аналитика. Давайте начнем со знакомства. Меня зовут Хамбат Ельтаева. Я являюсь ведущим бизнес-аналитиком в компании ЕПАМ. Я обожаю свою профессию. 8 лет я работаю бизнес-аналитиком, из них 4 года я работаю в agile среде. Это немного, но мне кажется, есть чем поделиться накопленным опытом, и я надеюсь, что он будет полезным. Я участвовала в разработке 13, более 13 продуктов за это время. Также я занимаюсь техническим интервьюингом в дисциплине бизнес-анализа, являюсь ментором и менеджером в отделе бизнес-анализа. Немного вы узнали обо мне, и сейчас я хотела бы также узнать немного о вас. Давайте познакомимся. Пройдите, пожалуйста, на сайт slide.com и введите этот код, либо вы можете считать вот этот QR-код. И у вас появится форма, и у меня просьба ввести о вас информацию. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут, с какого вы города и какая у вас профессия. Буду очень рада узнать о каждом из вас. Надеюсь, что нет проблем с подключением. Дайте, пожалуйста, знать в чате, если вы испытываете какие-нибудь проблемы с подключением к данному ресурсу слайда.ком Напишите, пожалуйста, если у вас не получается подключиться, а если получается, то не стесняйтесь и рассказывайте о себе. Как вас зовут, какого вы города, ваша профессия. Так, я вижу, что появляются первые ответы. Спасибо большое. Давайте еще подождем, подождем дадим вам несколько минут. Отлично. Супер. Так, давайте я, наверное, начну выводить на экран ваши ответы. А, у нас есть продукт Owner из Алматы, Ерлан Жумашев. Очень рада знакомству, спасибо, что подключились. А, Вильсур, Вильсур Гарифов из Караганды, менеджер по работе с корпоративными клиентами в УПП. Марлен, скрам-мастер из ТШО. Алматы, Александр, разработчик. Александр, кажется, я знаю, да? Давайте еще несколько минут. Айгуль Сиксинбаева, скрам-мастер Астана BTS Digital. Очень рада знакомству. Айгерим Алматы, бизнес-аналитик. Отлично. Очень крутая аудитория у нас собирается. Очень интересно, разносторонние, я думаю, представители. Талгат из Астаны, руководитель отдела разработки ПО и по совместителю Scrum Master, самоучка. М -м, интересно. Бибигуль, Нушултан, бизнес-аналитик. Отлично. Восемь человек. Давайте буквально еще несколько минут, минутка-две, чтобы вы могли о себе рассказать. Жены из Бибигуль. Нурсултан, бизнес-аналитик. Супер. Привет всем бизнес-аналитикам. Руслан, Алматы, PM, BA. Отлично. Евгений из Караганды, разработчик у нас есть. Также Трунов Дмитрий, первый бит, руководитель отдела внедрения. Супер. Ну, отлично. Я думаю, что мы познакомились с теми из вас, кто успел вести о себе информацию. Еще раз спасибо, что уделяете время сегодняшней конференции. А мы идем дальше. Итак, мы сегодня говорим о здоровом бэклоге. Во-первых, мы разберем, что такое здоровый бэклог, поразмыслим вместе, почему важно поддерживать его в здоровом состоянии. Здесь я, наверное, поделюсь более практическими советами на своем опыте, как поддерживать здоровый бэклог, что помогало нам, как команде. Напоследок мы зададимся вопросом, почему вообще бэклог захламляется и что делать, чтобы этого не происходило. Ну и все, это будут основные а, поинты сегодняшнего обсуждения. А, я в какие-то моменты буду а, обращаться к вам за вашими мыслями также, потому что я уверена, что опыт каждой команды, он уникален, и мы можем все вместе привнести а, друг другу пользу 
тем, что поделимся опытом. Поэтому просьба, на последующих слайдах я также буду обращаться к вам, к вам с определенными вопросами, поэтому буду благодарна, если вы будете реагировать. Ага, я еще вижу один ответ на предыдущий вопрос. У нас также есть Ольга Алматы, Минск, управляющий. Отлично. Итак, окей, поехали дальше. Что такое здоровый буклок? Я попыталась отразить буквально в трех предложениях, в трех фразах, как я понимаю здоровый буклок. Да? Мне кажется, в первую очередь здоровый буклок это тот, который отражает ценность продукта для пользователя. Так как цель продукта, который мы создаем, да, я говорю сейчас об Agile именно в продуктовой разработке, это в том, чтобы принести ценность конечному пользователю, то мне кажется, бэклог как раз таки такое хранилище того, что мы должны сделать, и на мой взгляд, здоровый бэклог отражает ценность продукта. Следующее определение, это он дает достаточную картину о продукте. И мне кажется, здесь очень важным слово достаточно, потому что Бэклог, он разворачивается по мере приближения к определенному функционалу. То есть, мне кажется, нет смысла детализировать и описывать, и очень качественно расписывать каждую старю, если мы не планируем делать ее в какой-то ближнесрочной или среднесрочной перспективе. Да? Если, ну, то есть, если мы не планируем сделать ее там в ближайшие два спринта. И это тоже а, сказывается на здоровье продукта. Мы это тоже затронем чуть дальше. И последнее, не менее важное а, определение или качество здорового бэклога, на мой взгляд, это он отражает приоритеты. То есть, глядя на бэклог, мы можем сказать, какую ценность мы хотим принести нашему пользователю, какая а, более-менее полная картина о продукте есть у нас, то есть big picture. Да? И последнее, мы знаем, что для нас важно сделать. В первую очередь. И теперь мне хотелось бы послушать ваше мнение в том числе. Пройдите, пожалуйста, снова на сайт slide.com, ввести код, либо считать код с QR. И поделитесь, пожалуйста, вашими мыслями, что на ваш взгляд здоровый бэклог. Вы буквально можете написать одно слово, либо два слова, несколько слов. Как вы понимаете здоровый бэклог? Это будет очень ценно, поэтому проходите, пожалуйста. Такое замечание, нужно будет, знаете, заново считать QR-код, заново пройти, потому что, к сожалению, слайда обновления страницы не поддерживает, поэтому прошу вас, пожалуйста, перейти заново на данный сайт. Давайте вместе подумаем, что же такое здоровый бэклог. Не стесняйтесь, проходите. Любые ответы, они будут правильными. Нету там, правильного или неправильного определения. Есть только наше восприятие, да, наши мысли по поводу здорового бэклога. Опять же, если у вас будут какие-то проблемы с подключением, дайте, пожалуйста, знать. Ага, вижу первые ответы. Спасибо большое. Давайте еще больше поделимся мыслями. Определение здорового бэклога. Супер. Вижу еще оценки. Ой, вижу еще ответы. Спасибо. Давайте дадим возможность э, людям подключиться. Ух ты, интересно. Да, я думаю, что здесь есть... Э, у нас с мысли совпадает. Очень интересная картина вырисовывает. Давайте я не буду томить. Я... Э, Выведу на экран ответы, а остальные, кто еще не успел ответить, пожалуйста, не стесняйтесь, проходите, отвечайте. Картина будет обновляться по мере ваших ответов. Итак, что такое здоровый буклок по нашему общему мнению? Да, ограничено по количеству символов воды. Итак, здоровый буклок – это приоритизация и оценка. Самая большая большие буквы, да, большие слова, потому что они совпали у нескольких людей. Видимо, приоритизированный бэклог, да, согласна. Приоритизированные задачи, да, то есть интересно, что 
Я думаю, что у нас совпадает мнение, что бэклог здоровый, одно из его качеств – это отражение приоритетов. Clear, uh, clear vision of work. Абсолютно согласна. Scoring модель Ерлан. Так, здесь я, наверное, не совсем поняла. А можете пояснить в чате. Структурированный бэклог. Супер. Мы об этом сегодня тоже поговорим. Задачи, которые охватывают всех. Угу. Охватывающие всех. Ну да, наверное, это которые для всей команды. да? Тоже, пожалуйста, поясните, если можете в чате. Отсутствие глобальных целей. Интересный ответ. Так, здоровый бэклог – это актуальная информация. Полностью согласна. Это очень важно. Тоже об этом поговорим сегодня. Актуализированные задачи – супер. Повторяется ответ. Полностью согласна. Список вещей по приоритетам. Ага. Снова мы говорим о приоритетах. Бэклог, который дает валю. Вот здесь я полностью тоже согласна. Отражает реальные потребности. Абсолютно. Супер ответы. Спасибо вам большое. Если есть еще какие-то мысли, можете также вводить. Отвечать. Да, а не для галочки. Согласна. То есть не просто какой-то список задач, просто чтобы он там был, да, а тот, который приносит ценность, отражает реальную потребность. Epic Story Task, etc. То есть детализация, breakdown да, задач. Угу. Декомпозиция задач. Использовать для работы. Ага. Журнал с нужными задачами. Хорошее определение. Супер. Очень интересные ответы. Спасибо вам большое. Я думаю, что они очень полезны и э, на то, наталкивают на э, размышления, на мысли, на более глубокие определения. Давайте пойдем пока дальше. Итак, мы поговорили о том, что такое здоровый бэклог, вместе поразмыслили. И давайте поговорим о симптомах болеющего бэклога. Как есть у нас симптомы болезни у человека, да? Наверняка есть какие-то симптомы болезни и у бэклога. И как из болезни человека, чем раньше мы начнем адресовать эти симптомы, чем, чем раньше мы спохватимся и обратимся к, к доктору, да, или в случае бэклога а, мы начнем вместе его излечивать, тем а, больше вероятности, что и тем меньше времени да, потратится на то, чтобы сделать его снова здоровым. То есть здоровый бэклог – это процесс. Тот, который мы должны постоянно за которым следить и отслеживать симптомы. Итак, какие же у нас симптомы? Бэклог разросся. Мне кажется, это один из самых таких больших да, первых симптомов, потому что когда там, в начале проекта, в начале разработки продукта у нас есть такой sweet and short, маленький, короткий, красивый бэклог, и если за ним не следить, то со временем он станет огромным. А огромный бэклог, он очень тяжело управляется, как мы все знаем. То есть первый симптом болеющего бэклога, если вы э, видите, что у вас слишком длинный бэклог, и э, вам очень сложно по нему, по нему проходить, что-то в нем найти. Еще один симптом, который я бы выделила, это то, что элементы бэклога не связаны между собой. То есть вы смотрите на бэклог и видите просто какие-то разрозненные задачи, которые никаким образом не связаны между собой, причем не связаны, наверное, не в системе, да, то есть, например, не в системе управления бэклогом, не вот в, вашем в вашей ментальной картине вам тоже сложно соотнести эти элементы между собой. Бэклог не понятен команде. Мне кажется, это один из э, самых больших красных флагов болеющего бэклога. Если команда, э, причем каждый да, представитель команды, как продукт оунер так и разработка, так и тестирование, и бизнес-аналитики, если он смотрит на бэклог и не понимает какие-то отдельные элементы или весь бэклог, то это да, один из признаков болеющего бэклога. Бэклог никто не заглядывает. Знаете, я пока готовилась к этой конференции, читала различные материалы, статьи по как раз здоровью бэклога. И меня удивило, я об этом даже никогда не думала, удивило, что одна из рекомендаций – это чтобы команда знала, где бэклог находится. Описывали кейс, что в команде люди не знают, где найти бэклог. Мне кажется, это один из крайних таких признаков. Я думаю, что такое... Редко бывает, но случается, что команда даже не знает, где найти бэклог. Я надеюсь, что это не является кейсом в вашем случае, потому что, насколько я знаю, на моей практике это тоже не случалось. 
команда знает, и мне кажется, команда должна знать, поэтому нужно убедиться, что бэклог, во-первых, знает, где он находится, и во-вторых, как-то периодически в него заглядывают. Мы с вами поговорим чуть позже о том, как сделать так, чтобы мы вместе да, вспоминали и глядели в бэклог. Еще один из таких э, симптомов, который лично меня как бизнес-аналитика очень сильно трогает, э, это когда в бэклоге много технических терминов. Эм, мне кажется, это относительно окей, каких-то технических э, тасков, багов, но в отношении багов я тоже, мне кажется, не приветствую. Но когда в user старе начинаются какие-то технические описания, мне кажется, то это точно симптом, который нужно адресовать. Потому что мы хотим, как говорили ранее, да, один из признаков здорового бэклога – это отражение ценностей для пользователей. Поэтому бэклог, это опять же да, мое личное мнение на опыте моего бизнес-аналитического опыта, бэклог должен формулироваться с точки зрения пользователя, и технические термины, они должны быть где-то в сабтасках, в тасках, для, если кому-то это нужно, да, там более детализировано. Но ни в коем случае не в старях. И еще один э, признак, симптом, э, вы о нем упоминали э, в предыдущих ответах, о том, что бэклог здоровый, это актуальный бэклог, да, и здесь как раз-таки один из признаков, если вы все чаще и чаще наталкиваетесь на какие-то устаревшие, ненужные старе. Э, я ни, ни, ни в коем случае не говорю, что в моей практике всегда все было идеально, поверьте, с каждым из этих симптомов я сталкивалась и сталкиваюсь до сих пор регулярно, и вот этот устаревший, ненужный стари, это как раз-таки, наверное, один из наиболее частых э, симптомов, с которыми я сталкивалась, когда ты смотришь на бэклог, пролистываешь его и думаешь, боже, откуда это старя, мы действительно это хотели, и даже сложно вспомнить, да, почему настолько это устаревшее, почему мы это когда-то хотели. Итак, э, а, ну да, еще один, одна последняя вещь. В бэклоге сложно, невозможно найти нужную историю или нужный, нужный тикет, да, нужный элемент. Он немножко связан с тем, что Бэклог разросся, но я думаю, что это отдельная вещь, которую тоже важно проговорить. Если вы не можете найти быстро и эффективно то, что вы хотите найти, это точно симптом болеющего бэклога. Давайте теперь зададимся вопросом, почему? Почему важно поддерживать бэклог в здоровом состоянии? Ну, ну и ладно, ну и пусть разросся, ну и пусть там не актуально истори, да, ну потратим чуть больше времени. Какая разница, да? Бэклок и бэклок. Пусть, пусть будут. На что же это влияет? Во-первых, как говорится, да, на английском есть фраза garbage in, garbage out. Мусор на входе, мусор на выходе. То есть большая вероятность, да, что если ваш бэклок представляет большую мусорку, то и в продукте тоже будут какие-то ошибки или не очень хорошие вещи. И вот как раз-таки из наверное, последствий того, что мусор на входе, мусор на выходе, это то, что разрабатывается, не то, что ожидалось. Бывают такие случаи, что на спринт-ревью, на демо-сессиях да, каких-то вы показываете клиенту или продукт оунеру то, что вы разработали, и он говорит, нет, это совсем не то, что ожидалось. Мне кажется, один из возможных, Одна из возможных причин – это как раз-таки то, что бэклог был не в актуальном состоянии, там невозможно было найти, там были некачественные истории. И, соответственно, это приводит к тому, что мы разрабатываем не то, что хотели. Затрудняется планирование. Я думаю, здесь все достаточно очевидно. Если огромный бэклог, который описан, не знаю, одной строчкой или вообще не описан, в котором много технических терминов, мы можем очень много времени потратить на понимание вообще, что имеется в виду, и спринт запланировать будет очень сложно или даже невозможно в отдельных случаях. Неэффективно тратится время. Здесь тоже все понятно, большой бэклог, технические термины, пока все разберутся, пока что-то найдут, и, в общем, можно потратить очень много времени на это. И еще один из таких важных причин, да, почему важно поддерживать, то отсутствует полная картина. И когда у нас здоровый бэклог, у нас есть такое понимание, ясное понимание картины. То есть мы можем разглядеть лес среди отдельных деревьев. Да? И это очень важно, видеть эту big picture. Итак, давайте уже перейдем к непосредственным советам. Я бы даже не сказала это советами, это просто рекомендации на моем личном как бы, опыте, да, на личной практике. Я бы сказала, наверное, что они применимы в большинстве случаев, но не во всех случаях, как и везде. У нас бывают исключения, различные кейсы. И опять же, это рекомендации, которые, возможно, помогут вашей команде поддерживать бэклог в здоровом состоянии. 
Я сейчас проговорю каждый, кажд... буду проговаривать каждую рекомендацию, и Малька будет в это время постить в наш с вами общий чат эту рекомендацию. У меня к вам просьба. Можете ставить лайк, если вы согласны с этой рекомендацией и будете ее применять. Рекомендаций будет 6. Для чего нужно ставить лайк на рекомендацию, которую запустит Малька? Для того, чтобы мы с вами после обсуждения рекомендаций могли вместе посмотреть, какую из рекомендаций мы считаем наиболее полезной. Договорились? То есть еще раз сейчас я буду рассказывать про рекомендацию. По мере моего рассказа Малика будет записывать одной строчкой эту рекомендацию в нашем чате. Поставьте лайк, если вы считаете эту рекомендацию полезной и планируете ее внедрять. Окей? Ну, поехали. Итак, рекомендация 1 – это соотносить бэклог с видением и родмап продукта. Что я здесь имею в виду? Как я говорила ранее, то, что бэклог он отражает ценность да, продукта, ценность для пользователей. Соответственно, у нас есть такие видения да, или родмап продукта, такие элементы, которые как раз очень лаконично отражают ценность видения продукта. И в родмап продукта мы можем видеть какие-то там ближайшие приоритеты и так далее. Поэтому в бэклоге, соответственно, бэклог, он э, соотве должен соответствовать, на мой взгляд, и видению, и родмапу продукта. А, то есть мы начинаем с понимания всей картины и видения продукта. Как, мы, как это было на нашей практике, да, на моей практике. Почему, кстати, я говорю на нашей практике? Потому что я буду в основном ссылаться на свой опыт на последнем проекте который длился вот около трех лет. И в этом проекте мы работали командой бизнес-аналитиков, соответственно, мы все вместе старались придерживаться этих рекомендаций. В начале проекта, да, в начале работы над продуктом мы определили vision, project, product vision, то, чего мы хотим достичь. И понимая эту картину, мы могли соотнести бэклог, то есть мы его разбили сначала на такие большие эпики, потом эти эпики там, разбили на фичи, и затем уже у нас появились старики. Соответственно, мы убедились, что вот скоп продукта, он соответствует тому, чего мы хотим достичь. Сопоставляем элементы бэклог с родмап. Здесь тоже был интересный опыт. У нас были сессии по ревью родмапы с определенной периодичностью, и входом там, на родмап да, в каких-то моментах были как раз-таки фичи в бэклога. Мне кажется, это вот такой двусторонний процесс, когда родмап может влиять на бэклог, как и бэклог может влиять на вот наш родмап продукта. Но, наверное, основной, основная моя рекомендация в том, что убедиться, что бэклог содержит те элементы, которые там, отражены в родмапе и наоборот. Это важно, мне кажется, еще и с точки зрения бизнес-анализа, потому что как бизнес-аналитикам нам важно избежать scope creep, да, как мы его называем, то есть важно избежать того, чтобы разрабатывалось только то, что мы хотим. Бывают такие кейсы, когда, знаете, приходит кому-нибудь такая идея, и она кажется классной. Ой, а давайте там, не знаю, разработаем чат-бот, и в этом чат-боте сделаем там что-то, что-то. То есть мы иногда настолько увлекаемся разработкой продукта, что мы забываем оглянуться на большую картину и сказать, так, стоп, а какое у нас было видение? А чего мы хотели достичь? А какая у нас родмапа там на ближайшее время? Поэтому вот это вот, я не знаю, можно это делать формально, можно это делать ментально, но мне кажется, важно соотносить бэклог с видением и родмапа продукта. Малика сейчас запустит, уже запустила первую рекомендацию. Пожалуйста, ставьте ваши лайки, если вы с ней согласны будете использовать. Вторая рекомендация – это коммуницировать бэклог. Опять же, я, наверное, здесь с позиции бизнес-аналитика да, не могу не отметить важность коммуникации. И что я здесь имею в виду? Мне очень нравится рассказывать историю, стоящую за эпиками и старями. То есть, если мы говорим о коммуникации бэклога на таком низком уровне, как истории, то на обычных грумингах, когда мы собираемся с разработчиками, с продукт мне нравится говорить о том, как, какая история стоит, почему мы решили вообще эту user story сделать, да? в каких условиях она будет использоваться какую ценность мы принесем бизнесу. И обычно мы просим еще там продукт-оунера, если он может добавить какую-то информацию, именно бизнесовую. Потому что, мне кажется, 
конечно, команде важно понимать какие-то технические составляющие. Да? Мы уделяем время тому, чтобы разобрать, для того, чтобы адекватно оценить эту user story, мы можем разбирать какие-то технические моменты. Но для меня, особенно в начале разработки Epic, какой-то большой фичи или новой стари, очень важно донести эту историю. И мне кажется, в этом и состоит да, коммуникация буклога, и когда разработчик, тестировщик, он посмотрит на этот буклог, он вспомнит, какая за ним стоит история, потому что мы все любим истории. Приведу пример. Например, мы разрабатываем, не знаю, оплату, какую-нибудь оплату в мобильном приложении. Да? Я буду рассказывать, ребята, вот если мы там, разработаем эту оплату, это на 20% принесет улучшение, потому что сейчас у нас сталкиваются там, проблемы, да, у пользователя вообще нет возможности оплаты. А представьте, что он едет, едет в поезде, потому что в основном данный функционал используют в поезде, и ему это нужно быстро оплатить. И, то есть, понимаете, вы даете контекст не только разработки, вы даете контекст и UX команде, и команде тестирования на то, каким образом да, это будет использоваться. Второй момент данной рекомендации – это использовать комментарии к старе. Знаете, это такие маленькие вещи, которые, мне кажется, в итоге влияют огромным образом на исход, да, исход успеха. Потому что комментарии, вот, например, допустим, мы используем Jira, да, как систему управления, там, систему хранения бэклога. Um, и иногда вам кажется, ой, я это все помню, и вы, вот, допустим, обсуждаете с продукт-оунером, как бизнес-аналитик, да, я говорю, и он что-то говорит, и мне кажется, если вы будете записывать комментарии к старе, или вы обсудили что-то с командой QA, с командой разработки, это все сохраняется в истории да, к данной старе. Вы смотрите, и любой разработчик, представьте, который посмотрит, будет разрабатывать эту старю, он посмотрит на эти комментарии, у него сложится картинка. Картина жизни этой стари, начиная с самого зарождения до исхода. И она поможет ему иметь больше контекст. Это тоже один из элементов коммуникации бэклога. Поэтому я большая фанатка такого маленького элемента, как комментарий. Я стараюсь и прошу всех обычно в команде да, использовать и писать. Потому что бывали такие случаи, на самом деле, когда один из разработчиков потом ко мне приходил и говорил, ой, Кима, знаешь, я тут увидел такой интересный комментарий к старе, и меня это натолкнуло на какие-то определенные мысли. Давай обсудим. Это очень важно, мне кажется, это очень интересно, и один из таких элементов и возможностей коммуницировать бэклог. Что еще? Проговариваем с продукт каждую старю при добавлении. Знаете, это может показаться большим каким-то большой работой, да, ой, столько старей, каждую прорабатывать, проговаривать, но мы выработали эту дисциплину, мы разговариваем с прокси продукт в нашем случае каждый день, с продукт раз в неделю, потому что он достаточно занятый, но каждый день по часу, проговаривая с прокси продукт мы, мы рассказываем, допустим, вот, мы говорим, ой, знаешь, мы вот добавили эту старю, давай обсудим, почему, куда она связана и так далее, какая за ней история, да, и то же самое он, если он добавляет user story, мы обязательно просим его рассказать, откуда она, почему мы ее добавили, и потом, опять же, да, мы это коммуницируем по мере добавления, там, когда у нас в ближайших спринтах есть, мы также расскажем команде, то есть у нас есть картина. Редко у нас, и вообще почти не бывает ситуации, когда у нас есть какая-то история в бэклоге, и мы как бизнес-аналитики или как продукт мы не представляем, да, про что она, откуда она. Поэтому важно вот как со стороны команды, так и со стороны PO и бизнес-аналитика делиться, почему каждая история, откуда она взялась в бэклоге. Отражаем, обсуждаем технический долг. Я думаю, что мы здесь не, не близки к идеалу, да, но мне кажется, и Ануар здесь, как один из представителей проекта, на котором мы вместе работали, тоже поддержит. Но это важно доносить продукт оунеру и вообще бизнес-людям, какой у нас технический долг. Бывают кейсы, когда команда да, разработки, у них такой немножко стыд, как будто бы, или какое-то такое нежелание сказать, ой, знаете, мы вот нам здесь что-то изменить, или вот здесь вот что-то там улучшить. Важно вот проговорить и понять, что это нормальная ситуация, когда у нас есть технический долг. И у нас в команде есть договоренность 20 на 80, то есть 20% спринта мы отдаем по технический долг, 80 по какие-то там бизнес, да, старии и так далее. И мы всегда инкараджим команду брать эти 20%, и опять же, когда у нас есть какой-то технический долг, не нужно говорить, ой, бизнес-люди это все равно не поймут, давайте не будем. Вот Ануар тоже в процессе работы, он рассказывал, объяснял какие-то технические вещи с бизнесовой стороны заказчику, и они поняли, мы все вместе там взяли за него. Поэтому вот коммуникация бэклога заключается в том числе в коммуникации каких-то технических долгов бизнесу. 
сотрудничали с чем с командой QA, разработали понимание багов и тех тасков. То есть не нужно говорить, что там user story это только, там, в бэклоге нас интересует только user story, да, мы не думаем о багах и технических тасках. На нашей практике мы пришли к тому, что это ценно и важно понимать, и какие там баги в бэклоге лежат, тех таски. У нас есть отдельные сессии по обсуждению багов между продукт оунером там бизнесом да и командой и технических тасков и так далее то есть мы коммуницируем весь бэклог регулярно рассказываем об актуальном продуктовом бэклоге это такая вещь high level мне кажется она может быть выстроена любым способом на нашем опыте мы ее выстраивали так что просто вокруг процессов то есть, например, у нас есть отдельные сессии груминга, да, бэклок рефайнмента, они проходят два раза в неделю по часу. Одна сессия с продукт оунером другая сессия без продукт оунера с командой, чтобы мы какие-то более технические вещи э, внедрить. Есть еще у нас еще третья сессия, которая называется Deep Grooming, по мере необходимости. Почему Deep Grooming? Да, потому что если совсем технические вещи, команде нужно разобрать, мы тоже уделяем на это время. А, помимо этого, у нас есть отдельная сессия по приоритизации бэклога. А, то есть, Смотрите, может показаться на первый взгляд, что это большое количество встреч. И опять же, я не говорю, что это сработает для всех, но мне кажется, это очень сработало на нашей команде, потому что когда у тебя есть выделенное время в твоем календаре регулярное, когда ты знаешь, что ты можешь рассказать и скоммуницировать бэклог, то у команды будет такое актуальное представление о бэклоге. То есть это, мне кажется, работает. На этом вторая рекомендация окончена, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, если вы с ней согласны, а мы тем временем переходим к третьей рекомендации структурировать бэклог. Мне очень понравилось, что в предыдущих ответах кто-то упомянул о том, что здоровый бэклог да, – это структурированный бэклог. Я здесь полностью согласна и вот выделила в отдельную рекомендацию. Что мы делали? Мы отражали декомпозицию по фичам Epic в бэклоге. То есть в Jira, да, например, опять же, если мы использовали Jira, в нашем случае у нас есть отдельная там, секция, если вы помните, Epic, то мы ей не пренебрегали, потому что я видела на практике, что люди не всегда ее используются. Мне кажется, это упущение, потому что она полезная. У нас, конечно, был немножко такой отдельный опыт, потому что мы сначала бэклог отразили в Stories on Board. Есть такая, такой инструмент, да, мы разбили его на Story Mapping, использовали Story Mapping, и там мы разбили на фичи, на эпики бэклог, и потом перенесли в Jira. Но мне кажется, даже если у вас уже бэклог в Jira, то есть возможность его структурировать, скомпоновать. Мы это делали неоднократно, уже в процессе работы над продуктом долгое время. Мы просто собирали все user story, думали, какие здесь логические связи могут быть между сторями, объединяли эти логические связи в группы и отражали в бэклоге. Почему это полезно? Потому что иногда приоритизация идет на верхнем уровне, да, не иногда, даже довольно часто. Поэтому, если вот, допустим, на уровне эпиков и фич у вас есть приоритет, то вы можете двигаться по этим приоритетам сначала на верхнем уровне, а потом на уровне старей. И это важно не только в приоритизации, в целом вот, воспринимается да, информация очень легко, если она структурирована вот таким образом. Используем флаги для отображения зависимости. Опять же, то, что мы делали на своем опыте. Потому что... Если, например, вы не можете взять, взять какую-то user story, пока там какая-то техническая таска не будет завершена, и вы не отмечаете ее флагом, мне кажется, это достаточно очевидно, то вам каждый раз приходится вспоминать об этом, вы тратите время и так далее. То есть, и в целом, да, бэклог, он такой, команда знает, что если здесь вот отмечено флагом, то мы, это зависимость. То есть структурированный бэклог – это не только который разбит на группы, но и который, в котором видно связи между user story, в том числе зависимости. Связываем story между собой. Опять же, да, есть такой функционал определенный, мне очень нравится в Jira, который позволяет указать зависимость старей. То есть если старя связана с какой-то старей, или она заблокирована какой-то старей, или она просто там связана как эпик, это тоже ценно, потому что команда зайдет и сразу увидит. Она может посмотреть какие-то похожие старей, это полезно как для команды тестирования, да, они могут учесть тестирование стари с похожей старией, так и для команды бизнес-аналитиков, так и команды для разработки. Это была третья рекомендация, то, что мы делали для структурирования бэклога. Опять же, если вы будете придерживаться этой рекомендации, если она вам нравится, поставьте лайк. Малика уже ее запустила у нас в канале. А мы переходим к следующей рекомендации. Это регулярно просматривать бэклог. Я ее уже затронула, и, знаете, здесь 
здесь такой момент. У нас никогда нет времени на какие-то такие вещи, да, то есть сесть и просмотреть бэклог. Нам кажется, что мы уделим этому время, но в итоге это времени не бывает обычно. И что, мне кажется, помогает в этом случае, это выстроенные процессы. Поэтому процессы важны даже вот в Agile. Да? Я не говорю, что процессы должны быть фиксированными, и они должны меняться. Процессы должны быть гибкими, они должны подстраиваться под наши нужды. Поэтому что мы сделали? Мы провели какие-то, организовали какие-то встречи, которые нам позволяли просматривать бэклог всем вместе, как команде. Я уже их затронула и еще раз проговорю. Мы проводим дисциплинированные груминги, ввели понятие deep grooming. Нам очень нравится да, этот термин. Let's go deep. Мы, вот как я поделилась, уже у нас есть не один груминг, а целых два в неделю, и deep груминги. И несмотря на то, что это такое значительное время в неделю, три груминга, помимо планирования и приоритизации, да, но это очень полезно. Мне кажется, лучше потратить это время в начале, чем потом на разбор багов и разборки, почему мы сделали то, что хотели. Поэтому вот у нас в команде уже на протяжении почти трех лет это такая регулярная практика, и мы, это наше выделенное время на то, чтобы просмотреть поклок, понять, что вообще там находится. Ну, на грумингах мы просматриваем там перспективы, да, ближайшие там два спринта. Обсуждаем приоритеты с продуктованными еженедельно. Если на грумингах это такая краткосрочная перспектива, мы просматриваем верх бэклога, то с продукт оунером мы проходим по стараемся проходить да, по большинству бэклога, и как раз таки здесь могут по помочь наши группировки по фичам, по эпикам, потому что мы можем просмотреть с ним на верхнем уровне, так, что у нас здесь в бэклоге лежит, давайте вот эти вот уже неактуальные эти старые мы дискардим, у нас есть отдельный процесс по тому, как дискардать старые, как мы друг другу коммуницируем, то, что мы удаляем старые и так далее. Плюс еще вот по приоритетам, мы, у нас есть отдельные сессии, когда мы садимся и смотрим, что для нас важно. Опять же, приоритеты мы начинаем с верхнего уровня, потом просматриваем на более детальном уровне. Просматриваем буклок при планировании спринта. Я думаю, здесь все очевидно. То есть мы обязательно просматриваем весь буклок как минимум на ближайший спринт. Как максимум мы еще заглядываем в, в, там, в последующий да, в нижний буклок, чтобы посмотреть, если есть у нас что-то еще приоритетное. Так, это три рекомендации по регулярному просматриванию бэклога. Спасибо Малике, что запустила эту рекомендацию. Проголосуйте, пожалуйста, если вы согласны. А мы переходим к предпоследней рекомендации – контролировать размер бэклога. Я думаю, что мы здесь э, затронули в начале о том, как важно иметь небольшой бэклог. И э, выделили здесь в отдельную рекомендацию. Давайте быстренько по ней пройдемся. Интересная рекомендация. Декомпозируем стари по мере необходимости. Я думаю, что она сработала для нас точно в нашем случае. Эм, так как и говорила, что мы начинали вот с верхнего уровня, да, то, то есть у нас было видение продукта. Мы это видение продукта разложили на какие-то большие эпики. Эти эпики потом мы разбили на фичи. И здесь мы остановились для тех эпиков, которые мы не планировали делать в ближайшем горизонте, например, там, в ближайшие полгода, да, в ближайшие несколько месяцев. Потому что если декомпозировать эту часть, которая будет сделана позже, то вам придется потратить время на актуализацию этих старей, потому что есть большая вероятность, что ситуация изменится, да, мы в гибком мире, все меняется динамично, и чтобы не тратить на это время, вы можете оставить на максимально верхнем уровне, то есть, например, на уровне каких-то эпиков и фич. То есть то, что мы будем делать в ближайшее время, только это и оставляем. Если сомневаемся, нужна ли старя, удаляем. Мне кажется, здесь интересный момент, потому что всегда жалко. Да? Кажется, ой, ну мы же потратили время на то, чтобы создать эту старю. Давайте не будем ее удалять, давайте ее оставим, пускай лежит, она нам пригодится. Я всегда говорю, если нам эта старя нужна, поверьте, мы про нее вспомним и создадим заново. Не нужно держать в бэклоге какие-то стари, насчет которых мы сомневаемся, и обязательно там неактуальные стари мы тоже удаляем. Не используем бэклог для хранения идей. Здесь тоже интересный момент. Мне кажется, это работает по-разному для разных команд, но мне кажется, важно, вот если взвесить, да, что важнее, иметь оптимальный размер бэклога или там, иметь место для хранения идей в одном месте, я бы выбрала оптимальный размер бэклога. Поэтому, когда у нас все на уровне идей, мы описываем там в каком-то конфлюенсе или просто обсуждаем с проекте продукт с продукт пока это у нас не придет в какую-то более-менее определенную потребность, и только тогда мы переносим ее в бэклог. 
можно использовать различные да, инструменты для хранения идей. Можно там Stories on Board, Confluence и так далее. Это была пятая рекомендация. Опять же, если у вас есть, вы, она вам нравится, будете использовать, ставьте лайк этой рекомендации, Малика в канале запустила. И последняя рекомендация на сегодня – это описывать достаточные качественные стари. Мне здесь опять же очень нравится момент, который говорит про достаточные качественные стари, да? потому что не, нет необходимости описывать бэклог весь, в деталях, красиво, расписывать, если у вас нет потребности сделать это в какое-то ближайшее время, да? то есть по мере необходимости. Для нас эта мера необходимости измерялась двумя спринтами. На самом деле мы, наверное, не почти... Ну, были какие-то моменты, когда у нас на два спринта было прям все прогрумлено, но в большинстве случаев это полтора спринта. То, к чему мы стремимся. Эм, определяем и придерживаемся definitions of ready. Но здесь тоже, я думаю, все очевидно. У нас есть в definition of ready описано, что для нас качественно старя, и мы вот в полтора-два спринта в этой перспективе описываем. В ближайшие полтора-два спринта. Описываем историю с точки зрения пользователя. Опять же, мелочь, которой я уделяю внимание как бизнес-аналитик, очень важно описывать ценность для пользователя в юзерсарях, и для меня это определение, одно из определений качественной истории, да, когда она отражает ценность для пользователя, для бизнеса. И вот опять же отражаем ценность истории для бизнеса. Я хотела еще здесь отметить, что мне кажется, здесь очень важно найти баланс. То есть, с одной стороны, не нужно качественно и детализированно как-то вообще, да, как-то уделять слишком много времени тому, чтобы описывать истории, которые не будут сделаны в ближайшей перспективе. А с другой стороны, я не придерживаюсь принципа, что в старе, старя пустая или там в ней одна строчка написана. Мне кажется, при создании user story, да, у вас есть уже какой-то контекст, и вот этот контекст, бизнес-контекст, именно бизнес-контекст, важно перенести в story. Э, описать там старю, добавить эти несколько строчек и все. То есть, мне кажется, этот баланс, который сработал для нашей команды, мы его, думаю, нашли, и он оказался полезным. Избегаем описания одной строчки вот про то, что как раз я проговорила. Опять же, про, э, Малика только что запустила э, эту рекомендацию. Пожалуйста, проголосуйте за нее, если вы с ней согласны, будете использовать. А на этом наши рекомендации закончились. Я еще раз повторю. Соотносить бэклог с видениями родмап продукта. Э, коммуницировать бэклог структурировать бэклог, регулярно просматривать его, контролировать размер бэклога и описывать достаточные стари. Давайте сейчас посмотрим на итоги нашего с вами голосования. Сейчас я отсортирую по лайкам, какие рекомендации получили наибольшие, наибольшие лайки. То есть наибольшие... Тима, да, я да. могу здесь тебе помочь. Давай, Рекомендация спасибо. первая, самая популярная, набрала 13 лайков. Это да. соотносить бэклог с видением и родмап продуктом. Также хотела Супер. бы тебе напомнить, что у тебя минут таких 6. Спасибо. Угу. Да, и, а мы, давай топ-3 озвучим, если можно. Давай, это рекомендация первая, рекомендация четвертая угу. и рекомендация пять. Так, рекомендация, значит, первая – это соотносить бэклог с видением размера родмап продукта, да? Следующая uh -huh. рекомендация – регулярно просматривать бэклог. Регулярно прос... Ага. И пятая – контролировать размер бэклога. Супер. Если честно, это тоже мой личный топ-3, поэтому, я думаю, здесь мы с вами тоже сошлись. Итак, давайте осталось несколько слайдов. Почему бэклог захламляется, на мой взгляд, да, это, во-первых, недостаток дисциплины. То есть недостаток дисциплины именно уделять время на просмотр бэклога, уделять время тому, чтобы комментировать бэклог, коммуницировать его между друг другом, потому что дисциплина, она рождает привычки полезные. Еще одна причина, может быть, это ответственность на одном человеке. Если вы говорите, вот только Ваня будет у нас удалять стари, или только там Катя будет рассказывать всем, то... Сложно да, это делать. Опять же, это agile, это распределение, как бы, общая ответственность, да, поэтому ответственность того, чтобы бэклог был качественным, здоровым, это не только ответственность продукт или бизнес-аналитика, это наша общая командная ответственность. Нет выстроенных процессов, опять же, это пересекается с недостатком дисциплины. Для того, не нужно надеяться, что у вас будет время на регулярный просмотр бэклога, заставьте ставьте себе такие вот отметки, да, когда вы это будете делать. Не обязательно делать это на каких-то формальных митингах, собираться, все это делать, просто там быстренько собрались, просмотрели, приоритизировали, у вас есть отдельные встречи на это, да. И недостаточная коммуникация. Мне кажется, проблема с коммуникацией, она всегда там топ-1 в большинстве проблем, здесь это не исключение. 
нет общего видения продукта. Это огромная, мне кажется, вещь, потому что если в головах у команды, в голове у каждого члена нет понимания, такого high-level понимания продукта, то, соответственно, нет видения бэклога, да? потому что бэклог – это вот отдельное деревце, а видение продукта – это вот весь большой лес. А теперь мне хотелось бы послушать ваше мнение, почему бэклог захламляется. Давайте пройдем на наш слайд, сайт, и буквально там слово два, несколько строчек, почему, как вы думаете, бэклог захламляется. Поделитесь, пожалуйста, вашими мыслями. Сейчас я тоже все открою слайду. Слайду он у меня вот здесь. Вы можете считать QR-код, либо пройти по ссылке ввести код. Пожалуйста, поделитесь вашими мыслями, почему бэклог захламляется. Малика предупредила, что у нас мало времени. Я буквально минутку-две уделю этому. Поэтому не стесняйтесь, проходитесь, проходите, делитесь мыслями. Как вы думаете? Я пока оставлю предыдущий слайд со своими мыслями. Буду очень благодарна за ваши мысли по причинам захламления бэклога. Пока никто не ответил. Ребята, если у вас есть какие-то проблемы с подключением к слайду, поделитесь, пожалуйста, в чате. Угу, вижу первые. О, отличные, отличные мысли. Ага. Так, ну давайте, так как у нас не сильно много времени, я начну выводить на экран ответы. Возможно, пропускает способность команды ниже, чем скорость пополнения бэклога. Интересная мысль. Под пропускной способностью вы имеете в виду э, работу да, команды над бэклогом. Объясните, пожалуйста. Ну, это интересная мысль. Так, потому что нет ответственного, кто отвечает за бэклог. Окей, мне кажется, бэклог общая ответственность, но, возможно, да, вы здесь что-то имеете в виду конкретное. Да? Отсутствие грумингов, полностью согласна. Возможно, э, некорректное понимание и применение понятия бэклог груминг. Окей, okay, интересно. Таски сформулированы слишком расплывчато, таски особо никому не нужны и имеют декоративный характер. Полностью согласна. Клиент пока сам не знает толком о будущем проекта. Да, интересный момент. Команда не до конца понимает скрам. Угу. Очень много требует бизнес. Да, это часто кейс, я думаю. Так, почему еще бэклог захламляется? Содержатся идеи на далекие перспективы, эпики, которым нет места в ближайшем будущем, отсутствие регулярной очистки и актуализации бэклога. 100% согласна. Отсутствие времени и желания это делать у команды. Да, мотивация у команды важна. Требования меняются. Тоже часто Кима, у нас проблем. осталось две минуты в общей Окей. сложности, да, поэтому ага. можем перейти к вопросам или закончить презентацию. Давайте, да, я извиняюсь, что я не уделила времени на вопрос-ответ. Давайте я закончу презентацию, а на вопросы я буду отвечать в чате. Угу. Окей, здоровый бэклог – это ответственность всей команды, как и со здоровьем человека. Нам необходимо проводить регулярные проверки, как итог, да, такой, иметь здоровые привычки, как и со здоровьем человека, следить за качеством бэклога и чистить его при необходимости, отслеживать общую картину. На этом у меня все. Последнее, что я хотела бы сказать, это, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему комьюнити Agile Казахстан. Это общее дружное комьюнити, в котором мы делимся Agile практиками. Основная, основной канал у нас это Telegram. Вы можете пройти по QR-коду, либо вот подключиться в Телеграме Agile Казахстан. Давайте вместе там общаться, делиться мыслями. Спасибо вам огромное за ваше активное участие. Это было очень интересно и полезно мне услышать вас. Это у меня все. Так, Ануар, у нас, наверное, уже нет времени, да? Я думаю, что один вопрос все-таки мы сможем взять. Давайте. Реально ли вести нормальный бэклог без бизнес-аналитика в команде и продукт -оунера? Я думаю, что роли в Scrum – это, то есть не обязательно иметь такую роль, как, там, не знаю, Product Owner, да, или там Proxy Product Owner, или там, то есть эту, эти активности могут исполнять и другие люди. Поэтому, мне кажется, да, если на себя эту, там, эти активности, эту ответственность, роль, там, какие-то действия бизнес-аналитика может взять другой человек в команде. Но я как бизнес-аналитик не могу отвергнуть отверг, то, что бизнес-аналитик нужен в команде. Но продукт-онор это вообще, наверное, не требует обсуждения необходимости продукт-онора. 
Хорошо, спасибо, Комбат. Я спасибо. думаю, что остальные вопросы мы попытаемся, да, ну, точнее, ты ответишь на них в чате. Uh -huh. И не забываем, что если есть еще какие-то вещи, которые вы бы хотели обсудить, вы можете задать эти вопросы в нашем телеграм-канале. Да. Ну, а мы 